తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తాజా రాజకీయ సమాచారం కోసం మా ప్రజా తీర్పు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ బెల్ గుర్తు నొక్కితే మా కొత్త వీడియోలు ఎప్పటికప్పుడు చూడొచ్చు ఈ రోజు ఈ ప్రశ్న అనేది శ్రీకాకుళం జిల్లా ఉత్తరాంధ్రలో అత్యంత వెనకబడినటువంటి జిల్లా అంత అత్యంత వెనకబడినటువంటి జిల్లాలో శ్రీకాకుళం జిల్లాని సస్యశ్యామలం చేయాలి ఇక్కడ రైతులు రైతు కూలీలా మిగిలిపోతున్నారు ఏమాత్రం జీవనాధారం లేకుండా వలసలకు వెళ్ళిపోతున్నారు ఏ విధంగా కూడా ఆర్థిక సహాయం లేదు ఆర్థికంగా బాగా సోషో ఎకనామిక్ సర్వేలో కూడా శ్రీకాకుళం జిల్లా అత్యంత వెనుకబడినటువంటి జిల్లాగా ఆంధ్ర రాష్ట్రమే కాక భారతదేశంలోనే అది చరిత్రలో ఉంది మరి ఈ చరిత్రని తిరిగి రాయాలి సస్యశ్యామలం చేయాలి శ్రీకాకుళంని ప్రతి పౌరుని యొక్క జీవన ప్రమాణాలు పెంచాలి అని ఒక మంచి స్ఫూర్తితో మరి దివంగత మహానేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా జలయజ్ఞంలో అక్కడ వంశధార ప్రాజెక్ట్ రావడం జరిగింది అధ్యక్ష వంశధార ప్రాజెక్ట్ తెచ్చిన తర్వాత ఎనభై పర్సెంట్ పనులు పూర్తిగా పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ పదకొండు వేల ఎకరాల పైన భూసేకం చేసిన తర్వాత అన్ని విధాలుగా వంశధార ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం పూర్తయితే రెండు లక్షల యాభై వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించవచ్చు మరి ఎన్నో వందల పంచాయతీలకు గ్రామాలకు మంచినీరు అందించవచ్చు అనే ఈ మంచి ప్రాజెక్ట్ని పెట్టి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు నుంచి కూడా కేవలం పా పేపర్లకే అంకితమైనటువంటి ఈ వంశధార ప్రాజెక్ట్ని మరి ఒరిస్సాతో ఎన్ని తగాదాలు ఉన్నా ముందు ఈ మన ఈ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం పూర్తయితే తర్వాత అక్కడ వంశధార నేరేడ్ బ్యారేజ్ కడితే మొత్తం శ్రీకాకుళం జిల్లాకి ఐదు లక్షల పైన ఎకరాలకి సాగునీరు అందించవచ్చు కానీ ముందు ఈ పని మనం పూర్తి చేసి ఇక్కడ ఈ రెండు లక్షల యాభై వేల ఎకరాలకైనా సాగునీరు అందించాలనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో అపర భగీరథుడిగా ప్రపంచ ఖ్యాతిగాంచిన రాజశేఖర రెడ్డి గారు వంశధార ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం చేపట్టారు ఎనభై పర్సెంట్ పూర్తి చేశారు పూర్తి చేసిన తర్వాత సడన్గా యాక్సిడెంటల్గా మరి మహానేత చనిపోవడం వల్ల అక్కడ అప్పటి నుంచి వచ్చిన ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ను పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేశాయి మరి ఏమాత్రం కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు మరి గత ఐదు సంవత్సరాలుగా మీకు తెలియజేస్తే అక్కడ చూసిన ఘోరం ఇంత అంతా కాదు నిర్వాసితులకి ఇవ్వవలసిన ప్రతి ఒక్క ప్యాకేజీలు నిర్వాసితులకి ఇవ్వవలసిన నష్టపరిహారం పునరావాసం మరి అలాంటిదే ఈ కాలనీలు నిర్వాసిత కాలనీలు వీటన్నిటిలో కూడా చాలా విపరీతమైనటువంటి స్కామ్ జరిగినందున ఈరోజు నేను మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి గౌరవ మంత్రి గారికి ఈ క్వశ్చన్ రైజ్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళంలో మీకు తెలిసిందే మీరు కూడా శ్రీకాకుళం జిల్లా వారే కనుక మీకు ప్రతి ఒక్క విషయం అక్కడ తెలుసు నిర్వాసితులు ఎన్నో సమస్యలతో ఉంటే గత ప్రభుత్వం మరి అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం ఎలాంటి మోసాలకి అవినీతికి దారి చేసిందంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో పాతపట్నం నియోజకవర్గంలో ప్రజలు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఈ మంచి పరిపాలన మాకు అందుతుంది జగనన్న మాకు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు మా తాలూకా ఈ నిర్వాసితులు కష్టాలు తీరుస్తారు ఈ వంశధార ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం పూర్తి చేస్తారు అని ఒక మంచి ఆశయంతో ఒక మంచి సంకల్పంతో పట్టుదలతో అక్కడ వైఎస్ఆర్సిపి ఎమ్మెల్యేని గెలిపించారు గెలిచిన తర్వాత వైఎస్ఆర్సిపి ఎమ్మెల్యే తాలూకా ఉద్దేశం ఎలా ఉందంటే ఈ నిర్వాసితులకు వచ్చిన డబ్బుల్ని పూర్తిగా ఎలా దోచుకోవాలి అని ఒక పన్నాగం పని మరి అప్పటి గత ప్రభుత్వం తాలు ముఖ్యమంత్రి గారు మరి స్థానిక జిల్లా మంత్రి స్థానిక ఎంపీ మరి అలానే అప్పటిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ అలానే ఒక ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ వీళ్ళందరూ కూడా అదొక ఒరిస్సా సరిహద్దు ప్రాంత అధ్యక్ష అక్కడికి వెళ్ళాలంటే శ్రీకాకుళం నుంచి కూడా ఒక డెబ్బై ఎనభై కిలోమీటర్లు మనం ప్రయాణం చేస్తే వెళ్ళలేని పరిస్థితి అది ఒరిస్సాకి దగ్గర శ్రీకాకుళం చాలా దూరంగా ఉండే ఏరియా అది కొండలు గుట్టలు అన్ని రకాలుగా చాలా బ్యాక్వర్డ్ వెనకబడినటువంటి ఏరియా అది అక్కడ ఎవరు చూడరు మేము ఏం చేసినా సరిపోతుంది ఏ అవనీతి చేసినా మమ్మల్ని అడిగే వాళ్ళు లేరనే ఒక అహంకారంతో 
మరి వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేని ఎన్నో ప్రలోభాలు పెట్టి మరి ఏం ఆకర్షణ చూపించారో మరి ఏం చేశారో పూర్తిగా అటువైపుకి తెలుగుదేశం పార్టీలోకి ఫిరాయింపు చేశారు అంటే ప్రజా తీర్పును ధిక్కరించి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేసి అపహాస్యం చేసి రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ఇలాంటి చేసిన ఫస్ట్ తప్పు ఈ ఫిరాయింపు తప్పుకి కఠిన శిక్ష ప్రజాస్వామ్య ఆలయంలో మీరు తెలియచేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ అందరూ వచ్చి మాట్లాడతారు అధ్యక్ష కానీ గ్రామాల్లో అత్యంత వెనకబడినటువంటి ప్రాంతాల్లో మనం ఉండేటప్పుడు వాళ్ళ తాలూకు సమస్యలు చాలా వాళ్ళు ఇప్పటికీ అంటారు నిర్వాసితులు మా నోటి కాడ ముద్ద తీసివేసిన ఆ గత ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వాన్ని ఇప్పుడు కూడా అంటారని మీకు ఈరోజు మనస్ఫూర్తిగా నేను తెలియచేస్తున్నాను అలాంటి కష్టాలని చూశారు గత ఐదు సంవత్సరాలుగా రెండు వేల పదిహేడులోన వంశధార ట్రిబ్యునల్ తీర్పు ఇచ్చింది అధ్యక్ష ఒకవేళ మరి అభివృద్ధి మాకు మేము అభివృద్ధితో ముందుకు వెళ్తున్నాం అభివృద్ధి మా ధ్యేయం అని చెప్పుకున్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు మరి న్యారేజ్ న్యారేజ్ బ్యారేజ్ ట్రిబ్యునల్ వంశధార ట్రిబ్యునల్ మనకు అనుగుణంగా మనం అక్కడ న్యారేజ్ బ్యారేజ్ కట్టించవచ్చు కానీ దానికోసం పక్కన ఉన్న ఒరిస్సా సీఎంతో మాట్లాడాలి అని తెలియచేసిన మరి అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు నాకు నవీన్ పట్నాయక్ గారు నాకు మంచి మిత్రుడు అని ఒక్కనాడు కూడా ఒక సమీక్ష పెట్టలేదు అదే న్యారేడ్ బ్యారేజ్ వంశధార ట్రిబ్యునల్ ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారంగా మనం కట్టుకొని ఉంటే ఇప్పుడు ఐదు లక్షల ఎకరాల పైన మనం సాగునీరు శ్రీకాకుళం జిల్లాకి అందించవలసిన మహాభాగ్యం కూడా ఏర్పడి ఉందని ఏర్పడవచ్చని మీకు తెలియజేస్తున్నారు అధ్యక్ష మరి ఆ మేబీ మంచి ప్రజలకి అనుగుణంగా ప్రజలకి అభివృద్ధి చేయాలనే ఆలోచన ఆ ప్రభుత్వంకి లేదు అధ్యక్ష అయితే అవేమీ చేయకుండా నిర్వాసితులకి వచ్చిన ఒకే టైంలో నిర్వాసితులు వాళ్ళు ఆందోళన చేశారు మాకేంటి ఒక్క రూపాయి కూడా మీరు ఇవ్వటం లేదు మీరేమో ఎన్నో చెప్పారు మీరు మాకు ప్యాకేజీలు ఇస్తామన్నారు మీకు మాకు రావాల్సినవన్నీ ఇవ్వండి నష్టపరిహారాలు అంటే రెండు సంవత్సరాలు కనీసం వాళ్ళు ఎన్ని కనీసం వందలు వేలు వాళ్ళ తాలూకా అప్లికేషన్స్ ఇచ్చినా వాటిని చెత్త పుట్టల్లో పడేసి అప్పుడు మాత్రం నాలుగు వందల ఇరవై ఒక్క కోట్లు వాళ్ళు చేసిన ఆందోళనకి వాళ్ళు చేసిన మొత్తం భారతదేశం అంతా చూసింది అధ్యక్ష ఆ రోజు మాత్రం డబ్బులు నాలుగు వందల ఇరవై ఒక్క కోట్లు ఇచ్చి ఇచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు చేసింది ఏంటి అంటే పూర్తిగా అక్కడ ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యే స్థానిక ఎమ్మెల్యే స్థానిక మంత్రి స్థానిక ఎంపీ ఇక్కడ మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంద అండదండలతో ప్రతి ఒక్క నిర్వాసిత ప్యాకేజీలో కూడా అవినీతి జరిగింది నేను కోరేది ఏంటంటే ఈ అవినీతిని మనం బయట పెట్టాలి మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని రకాలుగా చారిత్రాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు అవినీతి ఉండకూడదు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు మహిళలకు ఎంతో బలవనిచ్చి చేయితనిచ్చే బిల్లులు పాస్ చేస్తున్నారు మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మరి మినిస్టర్ గారికి నేను ఈ ప్రజాస్వామ్య ఆలయంలో కోరేది ఏంటంటే ఇక్కడ నిర్వాసితులు జరిగిన అన్యాయానికి సంపూర్ణమైనటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి పూర్తిగా బయటికి నిజాలన్నీ బయటికి తీసి వాళ్ళ మీద విచారణ జరిపించి ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యే మంత్రి ఎంపీ ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద పూర్తిగా సమగ్ర విచారణ జరిపించాలి న్యాయం చేయాలని మా శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రజల తరఫున నిర్వాసితుల తరఫున నేను అక్కడ పాతపట్నం ఎమ్మెల్యేగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను అధ్యక్ష రెడ్డి శాంతమ్మ గారు చెప్పినట్టుగా అధ్యక్ష ఏదైతే టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో అప్పుడు దాదాపు కొంతమందికి ఆరు వేల తొమ్ ఎనిమిది వందల మందికి ఆ రోజున్న పీడిఎఫ్స్కి అలాగే కొంతమందికి ఇవ్వటం జరిగింది అధ్యక్ష ఏదైతే గత ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే ఫోర్ సిక్స్టీ జియో ప్రకారం నాలుగు వందల కోట్లు ఇవ్వటం జరిగింది దాంట్లో మూడు వందల తొంభై ఆరు కోట్లు ఇచ్చారు అధ్యక్ష చెప్పినట్టుగా అధ్యక్ష సభ్యురాలు శాసనసభ్యు వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఖచ్చితంగా ఏదైతే ఆర్ఎన్ఆర్ ప్యాకేజెస్లో అది వంశధార కావచ్చు లేకపోతే రైట్ మైన్ కెనాల్ కావచ్చు లేకపోతే పోలవరంలో కావచ్చు ఇంకా ఎక్కడైనా కానీ అధ్యక్ష ఆర్ఎన్ఆర్ ప్యాకేజీకి సంబంధించి ఏదైతే డిస్ప్లేస్ ఫ్యామిలీస్కి ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఇచ్చే ఏదైతే కాంపన్సేషన్ మనం ఇచ్చేది ఎంత ఇచ్చినా కూడా తక్కువే అధ్యక్ష అయినప్పటికీ దాంట్లో కూడా అవుతవకలు జరుగుతున్నాయంటే ఇంతకైనా దారుణమైన పరిస్థితి ఇంకొకటి లేదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఏదో ఒక సామెంట్ చెప్తారు సేవాల మీద బొరుగు లేకున్నట్టుగా వాళ్ళు పాపం 
అన్నీ వదులుకొని వాళ్ళ కుటుంబాలు కొన్ని సంవత్సరాల జీవనం సాగించుకొని వదులుకొని వస్తుంటే వాళ్ళ పేరు మీద కూడా ఈ విధంగా డబ్బులు తీసుకుంటున్నారంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా దుర్మార్గం ఏదైతే దీని మీద అన్నిటి మీద కూడా అధ్యక్ష ఆర్ఎన్ఆర్ ప్యాకేజెస్ మీద దాదాపు ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఏడు కొన్ని వాళ్ళ ఇచ్చిన లిస్టులోనే అధ్యక్ష దేర్ ఆర్ సమ్ ఎందుకంటే ఏడు వేల కుటుంబాలు రెండు వేల ఐదులో ఏడు వేల వంద కుటుంబాలు రెండు వేల ఐదులో ఏదైతే అధ్యక్ష అప్పట్లో ఆరు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఎనిమిదికి ఇచ్చారని చెప్పారు కానీ ఇక్కడ చూస్తే కాంపన్సేషన్ పెండింగ్ అని చెప్పి ఇంకా రెండు వేల మందికి అని చెప్పారు తర్వాత కాంపన్సేషన్ మేజర్ సన్స్ అండ్ డాటర్స్ తీసుకుంటే అధ్యక్ష అమాంతంగా ఇట్ హస్ బాన్ అప్ టు త్రీ తౌ మూడు వేల మందికి ఎక్స్ట్రా ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష సో దీంట్లో ఏమైనా రకరకాల పేర్లు పెట్టి ఎందుకంటే అధ్యక్ష చెప్పినట్టు శ్రీకాకుళం మారుమూల్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద బార్డర్ ఆఫ్ ఒరిస్సా ఎక్కువ మంది దళితులు ఎస్టీలు ఎక్కువ మంది కూడా ఉంటారు సో చదువుకోలేని వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ పేర్లు చెప్పి ఏ విధమైన పెద్ద దగ్గర కోట్ల రూపాయలు దోపిడీ జరిగిందో లేదా ఖచ్చితంగా అధ్యక్ష పూర్తిగా ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీకి సంబంధించి డీటెయిల్స్ కూడా తెప్పించుకుంటాం అధ్యక్ష డీటెయిల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయిస్తాం ఖచ్చితంగా దేంట్లో కానీ కానీ జరుగుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా దాని గురించి చర్యలు తీసుకుంటాం అధ్యక్ష తప్పకుండా తప్పకుండా దాని మీద చర్య తీసుకుంటాం అధ్యక్ష అలాగే అరుణాలకు సంబంధించి అదే కాదు అధ్యక్ష వంశధారే కాదు ఏదైతే కొన్ని రైట్ మ్యాన్ కెనాల్లో జరిగినాయి కానీ అన్నీ కూడా అధ్యక్ష చాలా బయటకు వస్తున్నాయి అధ్యక్ష ఎక్కడైతే ఓ దగ్గర ఎక్కువ ఇచ్చారని ఓ దగ్గర తక్కువ ఇచ్చారని చెప్పి అన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా సమగ్ర విచారం చేస్తాం ఖచ్చితంగా ఒకవేళ అట్లాంటి తప్పులు కానీ జరుగుంటే సంబంధించిన వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా విచారం చేస్తాం గౌరవ మంత్రి గారు చెప్పిన లెక్కలు మీరు తప్పకుండా దీని మీద విచారణ జరిపించాలి ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన లెక్కలన్నీ కూడా కేవలం ఆ లెక్కలు మాత్రమే పరిమితం ఉన్నాయి పేర్లు రాసి నెంబర్లు రాసి అక్కడ వాళ్ళకి అక్కడ ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యే కానీ అక్కడ జిల్లా మంత్రి గారు అక్కడ జిల్లా ఎంపీ గారు వీళ్ళందరికి కూడా ప్రభుత్వం అండదండలతో అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి అండదండలతో ప్రతి రూపాయిని కూడా అవినీతిమయం చేశారు ప్రతి రూపాయిని కూడా లాక్కున్నారు ప్రతి వాళ్ళ తాలూకా భయపెట్టి భయాందోళన పెట్టి ఆ రోజు ఇల్లు కూడా ప్రపంచంలో ఎక్కడ జరిగినటువంటి వింత ఏంటంటే అధ్యక్ష నిర్వాసితుల్ని ఇళ్ళల నుంచి లాగి ఇళ్లల్లో ఉన్న రైతులను కానీ వాళ్ళ రైతు కూలీలు కానీ వాళ్ళ భార్యల్ని వాళ్ళ పిల్లలు ఆడపిల్లలు గర్భిణీ స్త్రీలు చిన్న చిన్న పిల్లలు వాళ్ళందరినీ ఇంటి నుంచి బయటకు లాగి కేవలం ఈ ప్యాకేజీల తాలూకా డబ్బులు దోచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ తాలూకా ఈ డబ్బులు టైం అయిపోతుంది అప్పటికే రెండున్నర సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇంకా ఎలక్షన్స్ వచ్చేస్తాయని ఒక ఉద్దేశంతో వాళ్ళని బయటికి లాగి మరి ఇల్లు ప్రొక్లేనర్తో పెద్ద పెద్ద బుల్డోజర్స్తో మళ్ళీ ఎలా ఎలాంటి మోసం చేస్తారంటే అక్కడ త్యాగమూర్తులు శ్రీకాకుళం జిల్లాకి పూర్తిగా నీరు సాగునీరు అందిస్తా ఉన్న ఆ త్యాగమూర్తుల్ని ఉగ్రవాదుల్లాగా గత ప్రభుత్వం చూపించింది అధ్యక్ష ఒక నిర్వాసితుడి మీద ముగ్గురు నలుగురు పోలీసులను పహారా పెట్టి ఎన్ని పదివేల మంది పోలీసుల పైన ఆ చిన్న ఒక ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు గ్రామాలు నిర్వాసితుల మీద పెట్టి వాళ్ళందరినీ బయటకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళు రాత్రి ఎక్కడ ఉండాలో తెలియక గర్భిణీ స్త్రీలకి అక్కడే రోడ్ల మీద వారి దగ్గర డెలివరీలు అయ్యి అక్కడ పిల్లలకి స్కూల్ ఐదారు నెలలు స్కూళ్ళకి వెళ్ళలేక ఎన్నో రకాల కష్టాలు పడ్డారు అధ్యక్ష వాళ్ళ కష్టానికి మీరు తప్పకుండా ఈ ప్రజాస్వామ్య ఆలయంలో నేను కోరేది ఒకటే నీతిగా నిజాయితీగా వాళ్ళు చేసిన ఈ అన్యాయానికి అక్రమానికి ఈ దుర్మార్గానికి బుద్ధి చెప్పాలి సమగ్రమైనటువంటి ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని వేయండి ప్లీజ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వం ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేని టార్గెట్ చేస్తూ జిల్లా మంత్రి గారు వాళ్ళు చేసిన అన్యాయం అంటే ప్రపంచంలో మరి ఎల్ల ఎన్నడూ కూడా ఫిరాయింపు చేయని విధంగా మీరు తగినటువంటి చర్య తీసుకోవాలని గౌరవ మంత్రి గారిని కోరుతూ మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ప్రజాస్వామ్య విలువలను తెలిసిన మహానేత మరి ఈరోజు ప్రపంచం అంతా కూడా ఆయన చేపట్టిన ఈ బిల్లులు ఆయన ప్రవేశపెట్టిన బిల్లుల కోసం తెలియచేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా హర్షిస్తున్నారు ఒక మహిళగా నేను ఎంతో చాలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఉన్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ సలహా తీసుకుంటాను దాని మీద పూర్తిగా పూర్తిగా ఏదైతే వీటి మీద సంబంధించి విచారం చేస్తాం అధ్యక్ష ఖచ్చితంగా అధ్యక్ష దీంట్లో నిజంగానే వాళ్ళు కానీ ఏడు వేల మంది కానీ ఇచ్చి ఉంటే నలభై వేలతో ఎందుకు ఓడిపోతారో తెలియదు అధ్యక్ష ఖచ్చితంగా సంథింగ్ మిస్ అయిపోయింది దీంట్లో ఖచ్చితంగా దాని మీద పూర్తిగా విచారం చేస్తాం అధ్యక్ష